Mikill viðbúnaður var við bandaríska sendiráðið engja þegar í Reykjavík í dag eftir að umslag bart þanga með hvítu dufti til rannsóknar er hvort tengst séð við sambærilega sendingar í öðrum löndum. Alþjóða heilbrigðistofnunin segir ekki að marka upplýsingar frá Kína um COVID. Evrópusambandið hyggst mælast til þess við sambandsríkin að farþegar frá Kína beri grímur. Sóttvarnalækni segir ekki ástæði til að grípa til aðgerða hér. Nær ekkert stendur eftir af þjónustu húsi sem brann til kaldra kola skammt frá kirkjubæða klaustri. Ábúandi segir eldsvoðan áfall en mestu skipt að engum hann vorði meint af. Frost, hörkur, torvölduðu slökkvistarfið. Óvinni mörg og stór snjóflóð hafa fallið við Eyjafjörð undarfarna daga. Var hún að verður að fara á fjöll á Norðurlandi eins og stendur, en starfsmenn skýðasvæðisins í hlýðarfjalli gera hvað þeir geta til þess að tryggja öryggi skýðafólks. Verbúðin og vörðl voru meðar vinsalistu leitararði Íslendinga og Google á nýliðinu ári, stríðið í Úkrainu, heimsmyndaramótið í Knastspyrnu og Reykjavíkur maratónið voru landsmennu líka hugleikinn. Komið sæl. Ríkislaugurglistjóri hefur til rannsóknar grunnsamlega duft sendingu sem barst bandaríska sendiráðinu við engja teg í dag. Bandaríska sendiráðið í Póllandi fekk einnig slíka sendingu í gær og sendiráðið á Spáni í síðustu viku. Gríðarlegur viðbúnaður var við sendiráðið um klukkan 14 í dag. Lögregla sérsveit, sprengjusveit, slökku liðu og menn í hvítum hlýðargólum. Ástæðan var póstsending sem barst bandaríska sendiráðinu um slag sem inni hélt hvítt duft. Það er í rannsókn og þetta er nákvæmlega en eins og ég segi við þá var náttúrulega er stöðut upplýsinga að flæði bæði hér einlands og eins við alþjóðlega stofnanir þannig að bæði fyrirleikjandi upplýsingar og eins upplýsingar sem við gátum aflaða á vettvangi gerðu okkur klift að draga úr þessum viðbúnaði sem var þannig. Tveir starfsmenn sendiráðsins voru sendiráð sjúkrahúsi í framhaldinu, en þeim verðist ekki hafa orðið meint af. Hefnið er til rannsóknar hjá Háskóla Íslands og búist er við niðurstöðum á morgun. Runólfur segir að fram á því geti hann lítið tjá sig um málið. Er vitan hvað þetta kom? Það er eitt af því sem við erum að fá nánari upplýsingarum. Einan landsending eða kom þetta utan? Ég get ekki tjá mig um það að svo stöttum. Líkur einhver undir grun? Enn og aftur, þetta er náttúrulega bara tiltrúlega nýskið og við erum að fara yfir þær upplýsingar sem við höfum og fá þær staðfestar áður en við getum greint nána frá þeim. En fremur getur hann ekki tjáð sig um hvort hótanir hafi fyllt sendingunni. Fréttastofa hefur heimildir fyrir því að sendiráð bandaríkjana í Póllandi hafi fengið póstsendingu í gær sem einnig inni hélt duft. Þá hafi sendiráð bandaríkjana á Spáni fengið slíka sendingu í síðustu viku. Þar á leiðandi sé til rannsóknar hvort tengst sjó á milli þessara sendinga og þeirrar sem barst á engja teg í dag. Það er algengt að svona sendingar berist til sendirða? Þegar við horfum á þetta svona í alþjóðlegu samhengi að þá eru náttúrulega dagsdaglega að koma allskinn sendingar inn í sendirða og þau eru með ákveðin öryggi sjóna með sem að þau horfa til þegar að berast sendingar til sendirða. Og þegar einhver frávík verða samkvæmt þeim stöðlun sem að þau vinna eftir sendir að þeim að þá koma upp svona til vika að haft í sambandi við lögum. Grímuskilda verður sett á farþegar sem fljúga til Evrópusambandslanda frá Kína samkvæmt drögum að tilögum um ráðstafanir gegn fjölgun COVID-smita í landinu. Ekki verður krafist COVID-prófs að sinni. Alþjóða heilbrigðistofnunin segir kímverja vantelja smit og dauðsföll á völdum verunar. Fjölgun COVID-smita í Kína hefur orðið til þess að 14 lönd hafa gripið til aðgerða gagvart þeim sem koma það hann. Aðalega kregjast þau neikvæðis COVID-prófs eða skilda þá í sínatöku. Nokkur Evrópusambandslönd eru í þeim hópi, en Evrópusambandið ræði nú drögað tilögum um sameginlegar aðgerðir. These include measures on personal hygiene and health measures for travelers, including recommended mask wearing on flights from China. It will also include things such as wastewater monitoring for aircrafts, Þá sé brýnt að ræða hvort skilda eigi farþega í sínatöku, sem bendir til að slíkt verði ekki lagt til að sinni. Nokkrir smitsjúkdómafræðingar efast um að slíkar ráðstafanir hefti útbreiðslu veirunar, en alþjóða heilbreiðistofnunin segist sína því skilning að þjóðir vilji venda sína borgara. Stofnunin treystir hins vegar ekki þeim upplýsingum sem koma frá Kína um útbreiðsluna. 
Þar er smit ekki skráð ef viðkomandi er einkennalaus og dauðsfall ekki skráð nema að völdum öndunafærasýkinga. We believe that the, the current numbers being, being published from, from China underrepresent the true impact of the disease in terms of hospital admissions, in terms of ICU admissions and particularly in terms of deaths. Og sóttvarnalakni segir ekki ástæður til að grípa þeir aðgerða hérlendis. Sóttvarna í völd hér sitja fundi í sóttvarnastofnun Evrópu og Ísland er aðilega samstarfi Evrópulanda um viðbröðu COVID-ástandi ný Kína. Ég tel ekki að þessi þörð að grípa til aðgerða hérlendis eins og staðan er núna. Endanlega ákvörðunum viðbröð í Evrópu er vendanlega og því er ekki búið að ákveða hvort farþegum frá Kína verður skilta framvísa neikvæðu COVID-prófi áður en er farið í flug til Evrópu. Ekki spengt flug er hinga frá Kína. Við erum svona frekar ólíklegt að við förum að taka eitthvað upp hér á landamærunum nema það sé beinlýs eitthvað sem við verðum að gera. Hjálendis eru flestir marg bólusettir og veiru afbriðin í Kína þegar í gangi í Evrópu en reyndar fást ekki eins góðar upplýsingar þaðan og frá nágrannu löndum Íslands. Það er ákveðna áhyggjur að það gæti komið upp nýja afbriði og þá við það gæti staðan breyst en, en svona er þetta eins og í dag. Það er ekki miklar áhyggjur sem að við hér á Íslandi þurfum að hafa. Það er COVID þetta hér og það er COVID í landanum í kringum okkur. Það er ennþá mikið um smit og ímis afbriði gangi. Þannig að þetta er ekki búið enn og það verður bara að komið ljós hvort að ástandi Kína breyti einhver í þarnum. Mikið frost átti þátt í því að þjónust hús rétt utan við kirkjibæðaklaustur brann til kaldra kola í gær. Frosti torveldaði einnig slökkustörf. Ferðaþjónustubundi á staðinum segir öllu skipta að engum hafi orðið mynd af og nú taki við uppbygging. Að Hörgslandi, rétt austur af kirkjibæðarklaustri, hefur verið reikin ferðaþjónusta frá aldamótum. Þar, rétt eins og annars staðar á landinu, hefur mikil frostatíð gert ferðaþjónustubændum að Hörgslandi lífi leitt og þeir yðulega þurft að hita lagnir sem hafa frosið í gærfraus klósetlögn í þjónustuhúsi og þá var gripið í hitablásara. Við vorum að hita lagnirnar sem sagt í gær og þá bara brann, veist, eitthvað hefur meðstekist og þá kom bara eldur og þá bara, já, eins og sjáðu, þá bara brann húsin er. Bara breytist eldurinn hratt út? Já, mjög hratt. Þetta byrjaði mjög hægt svo bara eftir tíu minútu bara var það komið bara yfir allt bygginguna. 19 slökkulismenn frá Kirkjubæjarklaustri og 5 frá Víki Mýrdal kom á vettvang seint á fjórða tímanum. En strax var ljóst að húsinu yrði ekki bjargað. Þegar þetta er komið á þennan komið uh, svona langt að þá er sárlítið að það gera í svona aðstæðum sko mikið rok og eldsmaturinn mikill. Mjög hvöss norðvestan átt gerði slökkvistar erfitt og segir Guðmundur Vignir að við slíkar aðstæður sé eins og vindur komi úr öllum áttum. Slökkvilismenn þurfti á tíma að forða sér undar þakplutum og fleigi ferð. Frostatíðin torveldaði einnig slökkvistörfin. Já, við vorum með alveg nægt vatn til að byrja með náttúrulega. Við vorum með hérna um 16 litra af vatni en það dugði skamt sko. Þannig séð en við þurfum að fara alla lítil við þurfum að fara á kirkjibæklust til að sækja vatn af því að það er allar lækjarsbrænur og ár, þetta er bara allt saman ísilagt sko, þannig að það var líka svolítið tími sem fór í það að sækja vatn. Í þjónustu húsinu var gestamótaka og eldunu aðstæða þar sem bóðið var bóð morgumat og eins og sést á brunarústunum er bókstæðlega ekkert heilegt eftir á húsinu. Þótt ekki hafið tíkist að varna því að það brennir til kaldra kóla, þá tók slökkulega að komið vekk fyrir að eldurinn bærist í nærlíkjandi bústæði. Nær allir bústæðir voru uppbókaðir, en Tamita segir að flestir ferðamennirnir hafi verið fjarverandi þegar eldurinn blossaði upp. Já, þetta er þetta mikið áfall, mikið tjón, en ég er bara mjög ánag að það slasaðist engin, engin myndist, það var engin nálagt sem er bara mikilvæsta sem okkur við viljum að engin slasaðist við þetta. Hvað tekur nú við? Ætla að byggja aftur bara á grunni þess gamla? Já, byggja. Vonandi eitthvað nýtt og flott bara. Þetta var nú 20 ára, 20 ára gamla flús, þannig vonandi kemur bara eitthvað nýtt og flott bara næst. Slökkustörum lauk á nýjunda tímanum í gerkvöldi og voru síðustu viðbragðsæðilar farnir að vettvangi um ellefu. Tæknidild lögurgnar var þar að störfum í dag, þótt enn sé of snemmt að úrskurða um elds upptök, beinast spöndin óneitalega að heitablásaranum. 
Formaður Eblingar segir að það kjara tilbúð sem samtök aðturinn lífsins lögðu fram á fundum með ríkisafta sem er í dag breytir litlu um stöðu viðræðina. Formaður SA segir ekki hægt að fara út fyrir þann ramma sem þegar hefur verið markaður í öðrum kjarasamningum. Lítill árangur hefur náðst í kjaraviðræð um samtaka aðturinn lífsins og Eblingar á undanförnum vikum. Formaður Eblingar hefur líkt viðræðanum við skrípaleik og sakað SA um skort á samningsvilja. Atvinnu reikendur höfnuð í síðustu viku kjara tilbóði Eblingar en lögðu fram gagntilbóð á fundunum í dag. Tilbóðið er samhljóða þeim kjarasamningi sem gerður var við starfskunarsambandið í síðasta mánuði en Ebling hefur ekki talið þann samning nægilega góðan. Við svona fyrstu sín þá verðist okkur tilbóðið ganga út á það að ekki það við breyst að við eigum að fallast á niðurstöð þess samning sem gerður hefur verið við starfskunarsambandið. En já, nú á bara samningana eftir að fara yfir þetta. Við höfum sagt að við mennum ekki fara fram úr því sem þar hefur verið samið um og við það höldum okkur en auðvitað er hægt að fara í gennum hlutina innan þess ramma sem þar er með þeim aðlum sem verum að ræða við hverju sinni. Þannig að þeir eru ekki að ganga lengra en þeir kjarasamningar sem þegar hafa verið undrýtar? Nei, við erum ekki að ganga lengra. Tilbóð samtaka aðtunnlífsins skildir í eina viku. Það fyllur í sér að gerður verði afturvirkur kjarasamningur frá 1. november sem gildir út janúar á næsta ári. Meðalhækkun kauptaksta er 11,2% á þessu tímabili samkvæm tilbóðinu. Sólveig segir að tilbóðinu verði svarað á næstu dögum. Þú hefur kallað þessar viðræður skrípaleika eða líkt þeim við skrípaleika ertu enn á þeirri skoðun? Þessi fundur var kannski sá fyrsti þar sem að einhvers konar vilji var til staðar til þess að færa samtalið nær því sem að þekkist í samninga viðræðum en eftir stendur þetta að það sem að lagt var svo fram hefur ekki breyst Óvenni mörg snjóflóð hafa fallið í eigið fyrir undanfarna vikur. Óvenni fljóða sérfræðingar er áðlegg að fólki á skíðasvæðinu að forðast brattar brekkur þar sem nýr snjór hefur myndast Á korti veðurstofunar sést að minnst 15 snjóflóð hafa fallið við eigjafjörð síðustu tíu daga. Stjörnumertu flóðin eru stærst eða það stóra að fólk gæti grafist undir þeim. Ofan flóða sérfræðingar veðurstofunar fóru á skíðum upp í hlýða fjall í dag þar sem nokkur flóð hafa fallið til þess að rannsaka stöðuleikan í snjónum. Þetta eru svona hlutfarslega mörg flóð í stærri kantinum. Það sem gerist er það grefst hérna, grefst hérna hrýmlag undir snjó sem heldur svo áfram að viðhelda veikleika sínum út af það frosti sem er búið að vera. Starfsfólk hlýða fjalls fylgist nú vel með öllum hreyfingum í fjallsliðinni og beinir því sérstaklega til fólk sem hyggst skýða utan brauta að gæta sérstakrar varúðar. Snjóflóð hafa fallið nærri mertum skýða brautum á svæðinu og í vinsælum brekkum þar sem að fólk rennir sér oft út fyrir skýðasvæðið. Fyrsta snjóflóðið sem að kom fyrir jól var jafnframt það stærsta og það í raun eru fór alveg hérna úr því sem kvöldum hliðarhyggin, tengdist í brúnina, fór alveg hér og niður í dalinn upp á móti reytólunum og fyllti í raun eru alltaf þessa skál. Efri hluti skýðasvæðisins hefur því verið lokaður í samræmi við hættu sem talinn er vera á snjóflóðum. Það hefur komið fram að þessi hreina sér í raun eru það óvinnilega ekki að vera annars sést í mörg ár og mögulega vera að tala um stærsta snjóflóð síðan 1950 í dalnum. Ofan flóða sérfræðingar segja þó að óhætt ætti að vera að stunda vetrar í þróttir Norðanlands í vikunni, svo lengi sem fólk kynnir sér aðstæður vel. Hérna á skíðasvæðin og tróðunum brautunum er, það eru brekkur eru algjörlega öruggar. Nú er ferlinum bara lokið, segir afrekskona í skot í þróttum nú þegar fyrir leikur að skotsvæðinni við Álsnes verður lokað. Hún segir lokununa skýrast af þekkingarleysi og furðar sig á andvaraleysi Reykjavíkuborgar. Það er óhætt að segja að það logi allt stafna á milli eftir að ákvörðum var tekin um að loka skotsvæðinu hér á Álsnesi. Íbúar, til dæmis þarna megin við fjörðin hafa kvartað sáran undan hávaða á meðan skotviði fólk óttast að íþróttin leggist alfærið af. Það er trumulegt. Ha, ég er búin að keppa fyrir landslið á erlendu gröndu og ég er búin að leggja allt í þetta og svo bara búið. Skotviði fólk hefur hins vegar lítið getað nýtt sér aðstöðuna á Álsnesi því starfslifið var fyrst felt úr gildi í september 2021 eftir kvartanir frá nágrönnum um hávaða og blýmengun. 
eftir úttekt á svæðinu gaf heilbriðis eftirlitt Reykjavíkur lifið út á ný síðasta sumars. Það breytti síðan nú fyrir helgi þegar lifið var eina ferðina en felt úr gildi nú af úskurðanemnd umhverfis og auðlindamála. Ástæðan er að starfsemin telst ekki samræmast landnótkun svæðisins samkvæmt gildandi aðalskipulagi. Dagný segir að vissulega heyrist í skotopnum og að skotveðið fólk sé bóðið og búið til þess að finna leiðir til að dempa hófaðan. Á það sé hins vegar ekki hlustað. En eins og sjáið þú veist manirnar hérna það er mætt alveg hækkar en til þess að hækkar það þurfum við náttúrulega að fá aðstóð við það því allt kosta peninga. En af hverju viljið þið þetta svæði? Því það er ekkert annað svæði innan bæjamarkana sem við gætum hugsalega verið á. Þegar að svæðin upp í Lyrdal, þar sem grafarholti er núna var lokað, árið 2000, þá vorum við átta ár án svæðis. Því það var verið að leita svæði fyrir okkur. Og okkur var útlita þessu svæði hérna. Og okkur var útlita því með því eða við allavega tóku því að þetta yrði bara endalegt svæði. Sjálfur dagni afrekskona í skoti í þróttum og hefur stundað í þróttin nægi 15 ár. Henni hafi verið bent á að hún geti stundað hana í Þorlóksöfn og Akranesi en að það sé erfitt og kostnaða samt að keira þangað hann er daglega sér í lagi fyrir vinnandi manneskju. Hún segir ákvörðunina afdrifa ríka fyrir hana sjálf á marga ára. Engin svör fáist frá borginni. Ég geti bara búið. Ég geti ekki rétt lætta fyrir sjálfu mér að endalaust að hanga og býða. Meðal vinsælustu leitarar og Íslendinga á Google í fyrra voru Orla, Apabóla, Verbúðin og Reykjavík og Marathon. Arnar Grant var sá einstaklingur sem flesti landsmenn flettu upp í leitarvélinni í fyrra. Undanfann ár hefur fréttastóa fengið frá Google lista yfir þau orð og nöfn sem oftast er leitað að á ári hverju. Vinsæl leitar orð á borði Facebook og YouTube eru ekki á listanum, heldur þau orð sem hafa aukist mest í vinsældum frá árinu áður. Listarnir fanga ágjallega tíðarandan hverju sinni og vinsæl leitar orð liðina ára eins og Kórunuveira, Lúsmi, Ferðagjöf og Rúrík Gíslason eru fjarri góðu gamni að þessu sinni. Í tíunda sæti á listanum að þessu sinni er orðaleikurinn Wordle sem stytti greinlega fjölmörgum landsmönnum stundinar á árinu. Svo mjög að íslensk útgáfa leiksins, Orðla, er í öðru sæti yfir vinsælustu leitar orð ársins. Hlaupaglaðir gátu í fyrsta sinni þrjú ár þreytt Reykjavíku Marathon á árinu og var það nýjunda vinsælasta leitarorðið. Á meðan landsmenn voru flestir lausir undan oki í kórunuverunar fyrir hluta árs lét Apabóla á sér kræðilega víða um heim og var því talsvert flett upp. Og talandum kórunuveruna í sjöunda sæti við leitarorð ársins var sóttkví. Loftslagsbreytingar voru landsmennum greinilega ofalega í huga rétt eins og heimsfaraldur og sjötta vinsalasta leitarorðið tengist þeim. Þjóðin sameinaðist yfir áhorfi á verðbúðina í upphafi ars 2022 og leitaði þess á milli greinilega þáttunum og umfyllunum þá á netinu. Skælagún var fjórða vinsalasta leitarorð ársins en fjölmörg hafa baðað sig á kársnesinu frá því að baðalónið var opnað í apríl árið 2021. Her er Rússlandstjórnar réðust inn í Úkrænu þann 24. februar. Það kemur því líklega að fá um að óvart að Úkræna sé eitt vinsælasta leitarorð ársins og það var í þriða sæti. En vinsælla leitarorðin stýðisjáð Úkræna var sem fyrr segir netorðaleikurinn orðla. Vinsælasta leitarorð ársins 2022 var yfir 64 að leikja viðureikn bestu knattspinniluði heims í Katar í nóvember og desember, heimsmestra mót karla í fótbolta. Arnar Grant var svo það nafn sem flestir Íslendingar gúgluðu á nýliðinu ári. En á rúpundris má finna lista yfir þau nöfn sem Íslendingar flettu oftast upp árið 2022. Og það stendur mikið til í smárópi og þar hefst eftir nokkra mínútur hátíð að frumsinni kvikmyndar um vandræðalegt matarbúði í Vesturbæ Reykjavíkur. Nú Haukur Hólm fréttamaður er í bíó þar sem frumsinningagestir býða á vænlana spendlir eftir að sjá hverju frammyndir í bóðinu. Ekki samt Haukur? Jú, frumsinningagestir býða vantalega spendir, þeir eru allir komnir inn í sal en það gerist ekkert fyrir þetta viðtali búið því við erum með leikstjórun og handrinsöfundin hjá okkur og það byrjar auðvitað ekkert fyrir þau mæta. Elsa María, þetta er þín fyrsta mynd í fullur lengd, hvernig er tilfinning getur spend? Já, ég er bara mjög spend sko, bara mjög hress með þetta, hérna, já, myndin er hressandi og ef hún rullar að stað þá held ég þetta verður bara allt í góðu sko. Þetta er mynd sem var hvað búið að gera átjáns sinnum áður í því byrjuð og það búið að gera hann á 20 okkar sinnum núna. Að skrifa handrýtt á svona mynd, eru hendur þínir algjörlega bunn? Nei, þetta var frjálsa aðferð og hann Þóristaði framlegðandi, hann var ekkert að trubla okkur. Hann er við að horfðum á ítölsku versjónu einu sinni og svo bara lag gó. Og svo bara fórum við svona svolítið í sex í sveit áttir og ákveðum að búa að drekka skellur. Og svolítið í íslensku veruleiki? Svolítið í íslensku veruleiki, já. Það er svolítið verið að græða daginn og grilla á kvöldin, sko, að reyna það. Er þetta grín, spenna, drama, hvað er þetta? 
Já, sko, já, þetta er einhvers konar hérna bland af því en hérna, er sko, þetta er svona gaman sem maður stendur á hverju mjög alvarlegum sko, grunni þannig að sko, gaman er svona mjög hræðilegt það er mjög skelfilegt og þetta eru algjörlega óbærilegar aðstæður sem engi vill lendi sem engi vill lendi þau, bara alls ekki en það er gaman að horfa á aðra lenda í því Já Það er landsli leikara í þessari mynd Heldu betur, við hérna, erum með hérna, þau hérna Sjá þetta, sjá þetta hérna, þetta er bara, já, þetta er landsliðið, bara, hefðum ekki geta verið hefnari. Já. Alveg í bláloginn að því að búið að gera sem minn svo oft, er þetta bestu útgáfa? Að sjánsum, ekki spurn. Við hleypum ykkur inn í, inn í sal svo að gestinni þurr ekki að byrja lengur til hamingi með þetta. Já, takk fyrir þetta. Og þar með kveðjum við hérðan úr smára bíóinu. Takk fyrir það, Haukur Hólm, spennandi bíó framyndan. En næst ætlum við að vita hvað Bergsteinn allar bjóðu upp á í Kastlausi kvöldsins. Jú, alveg svo villi bráð að ætlum við að reyna að vera besta útgáfan af sjálfum okkur. Við ætlum að fjalla um ferðaþjónustu, tækni og listi í þættinum í kvöld. Eftir fátæma gott ár fyrir ferðaþjónustuna í fyrra eru blikur á lofti framyndan. Við förum yfir það með Bjarnheiði Hallstóttur formanni samtaka ferðaþjónustunar. Við spáum líki tækniári framyndan og uppgang gervigreindar með Hjálmari Gísla sinni frumkvöli og heimsakjum svo Magnús Tómarsson myndlistamann og höfund verka á borði þvoturhreiðrið og minnismerki óþekta embættismannsins. Takk fyrir þetta Bergsteinn og Kastlaus kvöldsins sem þá allir við að huga veðri. Það hefur muna töluverð á hámarks og lámarks hita dagsins þar sem frostuðu verið að mælast um 19 stig í innsveitum á Suður og Vesturlandi en heiti fór hæst í 5 stig á kvískerjum. Viðbúið er að heita farið verði svipað á morgun og frostudag en um helgina er útlit fyrir að heita tölur á lálendi farið að þokast við núlið að deginum hið minnsta. En það er Teodor Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fyrir veðurhorfur næstu daga að lokknum íþróttafréttum sem meinar að Jónsson sér um í kvöld. Stórleikir býða ríkjandi byggarmeistara í handbolta í áttaliðuslitum. Dregið var í dag og um leið fekk byggarkeppnin nýtt nafn til næstu fjögur ára. Englendingurinn Michael Smith bar sigur úr býtum á heimsmeistaramótun í pílukasti sem lauki Alexandra Palas í Lundunum í gerkundi. Hann skaust um leið í eftarsæti heimslistans. Og það var sviðið um loftin blá á þriðja móti fjögur á hæðamótsins í skíðastokki í Austurríki í dag en mótið er það stærsta í skíðastokksheiminum. Í þróttir hér rétt handan hotsins. Og það var helst í þessum fréttatíma að mikill viðbúnaður var við bandaríska sendiráði við engjategi Reykjavík í dag ef þeirra umslag barst þanga með hvítu dufti til rannsóknar er hvort tengst séu við sambarlega sendingar í öðrum löndum. Alþjóða heilbrigði stofnuninni segir ekki að marka upplýsingar frá Kína um COVID, Evrópusambandið hyggst mælast til þess að farþega frá Kína byrja grímur, ekki verður gripið til aðgerða á Íslandi. Það er ekkit sendur eftir að þjónustu húsi sem brann til kaldra kola skamt frá kirkjubæðaklaustri. Ábúandi segir eldsvoðan áfallin mestu skipti að engum hafi orðið mynd af. Óvinni mörg og stór snjóflóð hafa fallið við eigjafjörð undanfarna daga. Var hugað vert er að fara á fjöll á Norðurlandi eins og stendur. Þessum fréttatíma er að ljúka og það komið að fréttum af íþróttum veðri og svo kastlasi. Það er næst fréttir hjá okkur í útvarp og sjónvarpur klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttum og alltaf finna einar rúpundris. En við segjum þetta gott að sinni, verðið sæl. Á rúf í kvöld. Sagnameistarinn Roald Dahl er heimildamyndum einn helsta sagnameistara 20. aldar. Eftir hann liggja fjölmörg sígild ævintýri sem gleðja miljónir barna enn þann dag í dag. Svarti baronin eru pólitíski spennuþættir um klækjabrauð, svik og pretti í franskri pólitík. Sketsar og uppistand eru nýstörlegir gamanþættir með þekktum grínurum í blandi upprennandi uppistandara. Eyja vináttu og vonar er dönsk heimildamynd. 200 ungir piltar í leit að hæli koma í land á dönsku smáeinni eru.